നമസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ഇടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ വേനൽമഴ തുടരുമെന്നതിനാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഏറെ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസവും മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വരുന്നു തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളുമായി ഏപ്രിൽ മുപ്പതോടു കൂടി ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുകയുണ്ടായത് തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ന്യൂനമർദ്ദം പ്രാഥമികമായി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നീങ്ങുവാനും തുടർന്ന് ഗതി മാറി വടക്ക് കിഴക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ വശം ചേർന്ന് മ്യാൻമാർ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഫലമായി ആൻഡമാൻ കടലിലും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും മഴ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദം എന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആദ്യ അവസ്ഥ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റ് ആകാറില്ല എന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ഇടുക്കി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി അതായത് നാളെ മലപ്പുറം മെയ് രണ്ടാം തീയതി വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ എല്ലാ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മെയ് രണ്ട് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ പൊടുന്നിനെ വീശിയെടുക്കുന്ന കാറ്റിനും വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്തായാലും മാടാൻ ജൂലിയൻ ആന്തോളനം അതിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മെയ് മൂന്ന് വരെ മാടാൻ ജൂലിയൻ ആന്തോളനം ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും സമുദ്ര അന്തരീക്ഷ സംയോജിത പ്രതിഭാസമാണ് മാടാൻ ജൂലിയൻ ആന്തോളനം ഇത് മഴമേഘങ്ങൾ കാറ്റ് മർദ്ദം എന്നിവയുടെ കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങുന്ന അസ്വസ്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി നീങ്ങുകയും ശരാശരി മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്നും അറിയുന്നു ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മൺസൂൺ എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം എന്നിവയെ എൽ ജെ എം ജെ ഒ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എം ജെ ഒ പ്രതിഭാസം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ കോൺവെക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വളർച്ചയും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടാകാൻ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളായ സമുദ്ര താപനില ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ താപനില സാധ്യത തുടങ്ങിയവ അനുകൂലമാണ് അതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ആഗോള കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സിസ്റ്റം മോഡൽ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എൻവയറോൺമെന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആഗോള കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സിസ്റ്റം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതിയോടു കൂടി തെക്കേ ആൻഡമാനിൽ കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിനെ കൂടാതെ അക്യൂവേദറും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത